。大家好，欢迎来到美食彩味。桂圆全身都是宝，果皮果核也能入药，搭配食用效果翻倍。还不知道的朋友，赶紧跟着视频了解了解吧。做梦是肯定想不到的，桂圆之所以贵，不仅是因为它的味道鲜美。而是因为桂圆壳的作用也是特别棒的。俗话说：“南方桂圆，北方参。”桂圆虽无人参之价，但若讲究吃法、使用得当，也能吃出人参的效果，而且味美价廉，是不可多得的滋补品哦。但大家却都包了桂圆只吃肉，果壳与核都给扔掉了，实在是太可惜了。其实很多人都不知道。这种被丢掉的果壳，它在生活中呢也是有很多的作用的。桂圆很多地方呢也称之为龙眼，所以接下来呢我们以龙眼代之。龙眼壳作为一种常见的中药材料，在中医传统中呢具有广泛的应用价值。然而，许多人对于龙眼壳呢并不了解其真正的功效，往往呢将其随意丢弃。殊不知，它能够成为解决许多朋友烦恼的神奇宝物。这里就为大家具体的分享一下，下次呢就不要再扔了。有需要的朋友们，可以把这些龙眼壳收集起来，为我们所用哦。取下来的龙眼装入大碗中，龙眼果核呢也不要扔掉了，留着有大用处。现在呢，我们先来将其清洗一下。往里边呢加入少许的食盐，小苏打，然后呢加入多一些的清水，下手将其搅拌溶解，溶解之后，时间富裕的情况下，让其浸泡十分钟左右。这时呢，我们再来下手搓洗龙眼壳。很多人认为龙眼是吃果肉，无需刻意清洗。其实，龙眼多成串采摘，果皮上呢会沾有许多的灰尘细菌。此外，种植者为延长其保质期限，可能会用一些化学物品来处理水果，因此，要让龙眼表皮呢也会带有硫磺等化学物，因此。吃之前呢，需要彻底的清洗干净才行。加入食盐小苏打，一来可以消毒杀菌，二来可以去除各种残留农药、化学药剂。泡一泡，再多揉搓一会儿，就差不多了。现在可以明显的看到水变得又黄又浑浊，说明我们的清洗方法呢还是有用的。现在我们再换水多清洗几遍。一直把水漂洗至清澈不浑浊就可以了。先把龙眼壳控水捞出，装入锅中。再把龙眼核控水捞出，将它放在菜盘上。我们用刀把果核一个个给拍扁，这样它的营养成分呢更容易释放出来。可别小看这龙眼核，它虽小。却蕴含着无穷的功效与作用。龙眼核可是中药界中的明星宝藏哦。龙眼核作为一种中药材，具有多种药用价值。首先，它有补气益血的功效，能够调理脾胃，增加人体的免疫力。其次，龙眼核还有安神的作用，可以舒缓压力，改善睡眠质量。此外，龙眼核呢还能够。滋补肝肾，促进血液循环，对于贫血、失眠、头晕等症状呢，有一定的改善效果。可以说，龙眼核呢是一种真正的中药宝藏，拥有多种药用价值，可谓小小核心大功效。拍好的龙眼核呢，我们一同倒入锅中，然后呢，再倒入没过这个壳的水，水可以多倒一些也不要紧。像这么多的龙眼壳、果核，煮上两次呢是完全没有问题的。倒入水以后呢，盖上盖子，开大火，先把这个水烧开。水开以后呢，我们不要着急关火
，让这个食材稍微的翻滚一下。接下来需要做的就是转小火，让它再焖上15分钟，把食材的味道熬煮出来。亲爱的朋友们，这个视频不易，您的每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点赞吧，感谢您的支持。时间差不多啦，打开盖子。这时是可以闻见很浓郁的一股桂圆的香味的。这时候桂圆壳的这些汁液味道呢就已经完全的熬煮出来了。看一下这个水的颜色呢是非常深的，有点像黄色，但也不是黄色，一直熬煮至这个程度呢就可以了。我们先把它装入杯子里，装进杯子里以后呢，让它稍微的降一下温。最好就是放置到温热的时候呢，就可以饮用了。很多人呢，可能都没有尝试过用龙眼壳果核来煮水。其实，用龙眼壳煮出来的这个水味道呢，还是很不错的，并且好处也是很多的。我们还可以加一些冰糖呢，给它调味，也可以使用蜂蜜呢，给它调味。这个呢，就看你个人的口感。最好就是在水温不是太热的时候，加上蜂蜜，口感会更好。这就是用龙眼壳果核煮出来的一杯茶水，还是非常不错的。当一个饮品而已，口感不错，好处呢也是比较多的哦。大家可以搜索了解看看。这里呢，我可以跟大家说上一二。清香四溢，不仅口感好，还具有清热解毒的功效，特别是在夏季。喝上一杯龙眼壳茶，能够缓解暑气带来的不适。当您出现入睡困难、睡眠前容易醒来、早醒睡眠不足、醒后疲乏头痛等状况，就该重视自己的睡眠问题了。入睡困难与心脾虚损、气血不足有很大的关系。这类人群往往还伴随着面色萎黄、口臭、不适饮食等现象。平时可以用桂圆壳生茶来帮助改善哦。不过，在使用龙眼壳时，需要注意以下几点：个体差异，每个人的体质和情况不同，对于药物的反应呢也会有所差异。因此，在选择和使用药方时，需要根据个体差异进行调整，并在必要时咨询专业中医师的建议。适量使用。虽然龙眼壳有许多益处，但也要注意适量饮用。过量服用可能引起不良反应或产生其他问题哦。最后，如果您正在服用其他药物，请务必注意药物之间的相互作用。总的来说，龙眼壳作为一种宝贵的中药材料，在民间中医传统中扮演着重要的角色。除了可以喝，我们还可以多煮上一些。用这道龙眼壳果核水来洗澡哦。生活中我们是经常要洗澡的，洗澡不仅是给自己的身体做清洁工作，更多的是洗澡能够帮助我们洗去一身的疲惫，让我们好好的休息一下，得到更好的放松。其实洗澡呢也是可以帮助我们治病的，用龙眼壳水洗澡可以滋润皮肤，减少皮肤干燥和瘙痒。使肌肤更加的光滑细腻，有皮肤容易瘙痒的朋友，不妨用龙眼壳煮水试试，说不定会有意外收获呢。好啦，今天的方法呢就分享完了。如果你有更多的想法和建议，欢迎在下方评论留言哦。如果您看完视频觉得有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦、啊。